Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Lotion und heute wird es hart, härter als sonst, denn wir reden übers Hardline. Ah! Oh Gott! <lacht> Krass! Mike Corby ist auch hart, ich bin hart. So viel Leidenschaft in einem Kani, das ist einfach zu viel, das ist äh, ja, fa fast schon unangenehm. Wenn es ums Hardline geht, dann ist bei mir immer Leidenschaft ja. vorprogrammiert. Ich drehe für vier Kieslaster. Aber hallo. Ja. Für unsere Podcast-Hörer, <lacht> ihr seht es ja nicht, wie der Kani gerade halb nackt und nur mit so einem Nippel, äh, wie nennt man das, Pasties da sitzt. Pasties? Äh, ja, oder? Nennt man das so. Keine Ahnung, du bist anscheinend der Fachmann dafür. Ja, du. <lacht> Jetzt machen wir den Podcast schon so lang. <lacht> ja, aber ich lasse ich lass, ich lass doch meine, lass doch meine Noten nichts auf Nippel picken, die mehr, du gesehen die Dinge. Ich rede ja gerade von dir. Ja, aber ich pick mir nichts auf Nippel, ich möchte auch, dass es meine Schrei vorschaut. <lacht> und zack, plopp. Vor allem ist das cool, wenn man dann deine haarige Brust an die Dinge wieder abzieht, dann hast du so einen geilen Sternabdruck dann quasi drauf. Das Deswegen mache ich es ja. Deswegen ja. mache ja. ich es ja. ja. Weil das Rasieren, ein Stern vor dem Rasieren und Nippel, das ist immer ein bisschen aufwendig, da habe ich keine Lust drauf. Das, das ist einmal so ein Sternkleber wechseln und dann geht's ab. So, das Gute ist, für alle, die jetzt so dabei bleiben, <lacht> <lacht> ihr habt die große Freude, von uns exklusive Informationen über das Hardline 2024 zu erlangen. Sag's bitte gescheit, das heißt übers Hardline. Hardline, oh Gott, okay. Gott. Ich werde das nicht mal sagen, ich sag das gleich, sag Hardline. Dann holst du die ganze scheiß Folge dein Maul, wenn du es nicht sagst. Nein, sagt. ich sag Hardline. <lacht> Hardline. Da ist auch eine Leidenschaft bei Mike drinnen. Das ist eher so, als dass sie aufregen. Ja, also wir haben ja wieder erwarten, tatsächlich eine Verlängerung gekriegt von unserem Medienpartnervertrag. Ja, äh, das war <lacht> <lacht> wir haben eigentlich wir haben letztes Jahr alles getan, dass es nicht passiert, aber irgendwie brauchst du mehr beim Flo, damit die ja. Treppen rausschmeißen. Ja, weißt du, Ver Vertrag im Sinne von dem eine, der eine Bierdeckel, da wo drauf steht, mhm. ihr dürft kommen. <lacht> du hast kommen gesagt. <lacht> ja, Jungs, ha? was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt? Exklusive Informationen. Voll. Mhm. Wir wissen jetzt, wann es Hardline ist. Ja. Genau, das hat uns noch keiner gewusst. Das ist von 11. bis 14. April. Wieder im osten -Turkino. Wieder im osten -Turkino. Krass. Geil los. Alle krass, Jahre krass, krass. wieder. Wir haben es mit 13 Langfilmen im Ganzen zum tun und 16 Kurzfilme. Yeah. Es wird hart, aber es wird geil. Auf was freust du dir am meisten, Mike? Auf die Lang- oder auf die Kurzfilme? Ja, Langfilme am Himmels Willen, da gibt es ja auch nichts. Das ist, äh, Kurzfilme sind Jetzt hör mal, du mit dem Kurzfilm-Bashing auf, du mich schon ich, richtig auf. Bin ich Vielleicht geben sie auch Mühe. Ja, schon, ja, aber stimmt. ich mag nicht, dass sie sich Mühe geben. Ja, aber deine verhuden Kurzfolgen haben auch die Leute vorsetzen müssen. Die habt ihr ja dann effektiv abgesagelt. Ja, Gott sei Dank. Super. Dann komm, ich hab's gefallen. <lacht> ja, deine Mama gesagt, die sind cool. <lacht> Grüße geht raus, danke Mama. Ja, schon, danke Mama. <lacht> danke Mama. <lacht> wir haben jetzt auf alle Fälle als Medienpartner die Ehre oder die Pflicht, mir die fast behaupten, dass wir äh, den Director Spotlight ankündigen dürfen, das ja. Wow. Wow. Cooler wäre es gewesen, wenn du es andersrum sagst. Was? Dass wir die Pflicht haben, aber na, eigentlich ist es ja Ehre, dass wir es ankündigen dürfen. Du hast es jetzt genau andersrum gesagt. Okay. <lacht> Soll ich das noch mal anders sagen? Nein, es ist, schon, es ist schon egal. Jetzt ist spätestens egal. da sitzen die Leute da vorne und denken, sie kurze Fix sagt halt einfach, was jetzt kommt. Nein, nichts sagen wir. Nix sagen wir. <lacht> und zwar ist unser Director Spotlight dieses Jahr der Ted. Tja, wer kann den Aussprecher? Gio. Gio. Gen? Gio. Gen? Check. Fuck, ich hab's doch vorhin erst noch. Gio. Gen. Na, Check. Gen. Chicken, Chicken. Oh Gott. Der Hagel, der Hagel Schorsch, Georg Hagel. Ge Georg Hagel. Fuck, ich hab's mir echt vorher, hab ich mir extra noch ein, ein YouTube-Interview von dem O geschaut, da, da ist der Name gefallen, aber ich hätte vielleicht auch mehr aussprechen sollen. Ja, und wir haben hier und, 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 und mir denken, ja, das haut schon hin. Du kannst ja, du kannst ja das äh, Interview noch mehr raussuchen und dann einfach äh, seinen Namen über Mike's äh, Aussprache drüber schneiden. Ja, das ist gut. <lacht> das ist der Ted Georgien. 
Georgien, das hört sich gut so, an, oder? Ja, also sagen wir es jetzt, ein Georgien. Und ein ja, Georgien. In Deutschland ist das erlaubt. Da ist schon so. <lacht> und das ist ein quasi alter Bekannter äh, vom Hardline. Und zwar haben wir da schon mal einen Film sehen dürfen. Und zwar, ich glaube, war das Hardline 2015, wenn mir nicht alles täuscht. Und zwar war das, ähm, das kann ich jetzt, kommst du, wie, ich habe es letztes Mal schon nicht mehr oh, können. We, we are, are still, still here. here. Genau, richtig. Oh, voll still synchron. Here. Voll gut. Und der war schon sehr stark. Und... Mm -hmm. Der Herr Georgien hat nur zwei andere Filme im Petto. Die eine davon ist schon angekündigt worden von den Kollegen von Scary Movies, und zwar der Brooklyn 45. Das ist sein neuestes Werk, oder? Der, der, sein neuestes Werk, genau. Und mhm. da ja, das, der, ja, dass man uns heute ein wenig sehen, wie sich der Regisseur entwickelt hat, haben wir noch diesen Mohawk mit dabei, einen Western-Horrorfilm. Genau, mhm. und diese drei Filme bilden das Director Spotlight. Und der Herr Georgien, wenn man es einmal gesagt hat, dann geht es leicht vom, vom dann kommt es, da ist die Haut hier. Wenn ja, aber ist das dann jetzt die richtige Aussprache? Ist das jetzt Nein. die richtige die Georgien? Ja. Oder haben wir uns jetzt einfach darauf festgelegt, dass wir Georgien sagen? Ge das, ist, das klingt wie eine Krankheit. Und wie, wie geht's da? Ah, ich habe hab aktuell Georgien. Oh Gott. <lacht> ich oh. habe eine Salbe für die. <lacht> <lacht> ich brauche die und ich wollte schon wieder so auf dem Klo. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> Man dann schaut schon wieder aus wie die japanische Flagge, aber ist ein anderes Thema. Ja, so. Fall. We are still here. Ich habe ähm, hab den ja noch nicht gesehen, aber ich denke mal schon, dass der einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen hat. Weil sagen wir mal, der, der Trailer, Leute, hat es ja schon in sich. Da ist ja so ein Haus und das will Blut. Das will richtig und, Blut. Und ja. ähm, offensichtlich holt sich das auch das Blut, das es will. Ja, auf jeden Fall. Da lässt es sich nicht lumpen, die Hirben. <lacht> und ich find den, fand den damals sehr cool, weil der von der Atmosphäre her sehr cool war, der Soundtrack war stark und äh, er splittert auch stellenweise ganz schön derbe. Mhm. Ich habe den oh. nach dem Hardline mittlerweile, glaube ich, schon dreimal nochmal angeschaut, weil mir der wirklich sehr gut gefallen hat. Okay. Sehr schön. Okay, ich habe noch einmal gesehen. Ja, passt. Ja, ich habe noch einmal gesehen und äh, ja, ich schließe mich an. Ja, und auch der, der Mohawk. Mo, Mohawk. Mohawk. Gott. Heute haben wir es mit der Aussprache. Super. Gut, dass du das es immer mit der Aussprache ist. Äh, ja, sprichst doch du aus. Mohawk. Mohawk. Gesundheit. Bum. Ja, die, dieser äh, Western-Horror-Thriller, der macht natürlich auch einen ziemlich coolen Eindruck. Also zumindest, ich war ein bisschen an Prey erinnert. Natürlich ist ja, Prey ja. Äh, ja. jünger wie äh, Mohawk. Als? Ja, Als wir. Ja <lacht> <lacht> Aber ich habe mich da auch sehr stark die ganze Zeit an Prey erinnert gefühlt. Also, und die ähm, Atmosphäre, was der Trailer darüber bringt, ja. Schau, hat ein bisschen so nach so ähm, eine Rache von so einer ähm, Prey-Tante ausgeschaut, oder? Ja, irgendwas passiert, glaube ich, mit ihrer Familie oder so. Und dann rächt sie sie, selbstverständlich. Ich fand Warum die letzte Einstellung vom Trailer ziemlich geil. Ja, voll. Die war richtig sehr cool. Wo ihre Augen dann rausblitzen. Ja, Spoiler. <lacht> Aber ihr wisst nicht wann, ihr wisst nicht wann. Ja, am Ende vom Trailer. <lacht> Na, hat auf alle Fälle cool ausgeschaut. <lacht> da habe ich Bock drauf. Der ist von 2017, oder? Das ist der dritte, zweite Film. Wie viele Filme haben die? Vier kann das sein. Ich, ich habe mir alles andere aufgeschrieben, außer das, was er an Filmen gemacht hat. Das ist er cool. Selber. Ja, ich kann aber andere ah, Sachen dann sagen. Laut IMDb hat er vier Filme. Da ist jetzt die Frage, was zählt denn der Director, oder? Das ist das. Das dann sind es vier, ja. Vier genau. Filme. Aber seine Filmografie ist schon ziemlich lang. Ja, für ja. Drehbücher oder auf alle Fälle schon. Ja, und vor allem für was, muss ich sagen. Also er ist ja in der Independence-Blätter-Szene ist er ja ziemlich unterwegs gewesen. Also er hat ja für den Andreas Schnaas oder den Nico der Impaler gemacht, der mhm. ja Violent Shit 4, glaube ich, heißt. Oder den Sweatshop, kann ich weiß nicht, den haben wir bei dir ja. mir angeschaut. Ja. Der war eigentlich ja so von dem, am Anfang recht äh, ja, ein Fahrt war und am Schluss blättert er dermaßen gar umeinander, dass der Rauch davor gegangen ist. Das war der mit dem schönen Hodenplatz, oder? Mit der, mit ja, der das, war carved. das war Carved. Ah, das war Carved. Ah, dann habe ich mir jetzt gerade du. Genau. Gehirgen, ja, oder? So könnte man es auch aussprechen. Ge oder Chicken? 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 Schalte mir einen Korbi auf Stumm. <lacht> ich hätte gerade was summen. Ja, ja, Freunde, ja. Freunde, wollt ihr euch da wirklich direkt mit Vornamen vorstellen und die nur die ganze Zeit Ted nennen? Es ist sowieso, so wie in Deutschland, da sagt, macht man das so. Da gibt es keine ja. förmlichen äh, Formen. Und am förmliche Schluss Formen. haben wir eh bloß nur bei Hey. Dann ist genau. so. <lacht> <lacht> hey du. <lacht> ja, du stehst vor der Bar, geh mal da weg. <lacht> genau, du gerade also, mit dir. <lacht> und der Ted hat auch noch einen ziemlich cool oder den Ding produziert, den Splatterfilm Hundred Tears von Markus Koch zum Beispiel. Kann ich, kennst du auch, oder? Mit dem Clown. Ja, der den kennen wir. Der, der wurde leider zerhackt und so. Der war schon auch ziemlich derb. 
Und er war ein Schauspieler, weil wir heute halt, äh, diese ganze die deutsche Independence-Szene noch fertig machen müssen, hat er bei, in dem Timo Rose-Film Mutation 2 Generation Dead noch mitgespielt, aber bei 100 Tears hat er mitgespielt und mhm. er hat sogar schon mit Adam Green zusammengearbeitet und zwar hat er auch bei Hatchet 3 mitgespielt. Also der Typ ist in der Amateur- oder independence blätter szene ganz schön unterwegs gewesen und äh, ich freue mich auf den tierisch zum Interviewen, weil ich glaube, dass der ziemlich coole Sachen zum Verzählen hat. Ja, ist ja. definitiv ein fleißiges Bindchen. Ja. Das heißt, du musst dann also einen Namen aussprechen. Ich, ich tu mein Bestes. Ich frage einfach Magda. Magda ist unser Schweizer Messer vom Hardline und die frage einfach <lacht> und die sagt es mir dann. Sie soll das einfach einsprechen und wenn du dann den Namen sagst, dann synchronisieren wir das dann drüber. Das kann man da allgemein. <lacht> du hast doch jetzt nur einen Monat sagt, Zeit, dass du das lernst, den Gott's Namen reißt. Stimmt. Und das ist ja etwas, was der Flo mag, diese äh, ungeschliffenen äh, Folgen vor dem Hardline, wo kein Mensch weiß, ah, ja, was lässt man jetzt bei den Filmen? Ey, wir, wir sprechen die Deppen leider aus und so. Das mag <lacht> leider Auflauf verlassen. Und dann, wenn wir dann tut sind, dann lässt das platzen. Und dann dann geht es richtig ist, ab. Dann lacht man. Was? Da wir sind wieder aus, wie eine Lachnummer oder was? Du schon. Ja, schon ein bisschen. Hm. Mhm. Tja, nicht so, oder äh, äh, doch, eigentlich habe ich ja schon gelacht, äh, und zwar bei dem äh, ersten Film, den wir dann in den regulären Filmen äh, genannt bekommen haben, und zwar... Dann weiß ich, was du jetzt nimmst. All you need is blood. Da, wow, da, 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 da. wow, wow, wow. <lacht> 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 das scheiße. Vom, vom Bucky Le Boeuf. Äh, der ist nicht mit dem Le Buff, äh, verwandt, äh, zumindest habe ich das äh, nicht ergoogeln können. Schön und vom Cooper Roberts. Ähm, und was ich überhaupt nicht verstanden habe in dieser Information, die wir da gekriegt haben, stehen sämtliche Schauspieler drin, nur einer der bekanntesten Schauspieler in der Reihe eigentlich gar nicht, und zwar der Neil City, den ihr selbstverständlich kennt als Mowgli vom Disney Dschungelbuch. <lacht> Keine Ahnung, was der redet. Keine Ahnung, der <lacht> Da bin ich komplett raus. Ihr wisst was das Dschungelbuch ist? <lacht> Mike, du hast 800 Kinder. Du hast doch bestimmt schon mal das Dschungelbuch angeschaut. Ich hab 800. Das war grob geschätzt. Ja, aber die kommen da alle nicht durch da draußen. Da muss er sich nicht anschauen. <lacht> <lacht> ja, es geht auf jeden Fall um den Bucky. Das ist ein angehender Filmemacher. Und äh, der nutzt die Chance seines Lebens, weil ein Komet in seinem Vorgarten landet. Und der, dieser Komet verwandelt seinen Bub in einen Zombie. Und ja, weil ja, er mit, eben... Mit, mit dem Space Aids, gell? <lacht> und mit seinem besten Freund, und ich glaube, das ist der, der Mogli, <lacht> möchte er seinen Zombie-Vater dazu nutzen, dass, man gleich, dass er gleich mal sagt, okay, da wird jetzt mein Statist und ich mache hier den besten Amateur-Zombie-Film der Welt. Der genau. Ja, oder? Das war der beste Amateurfilm. Ja, dann schon. Definitiv. Da hat der Trailer auf jeden Fall viel Laune gemacht. Das hat mich ziemlich stark an ähm, Scouts vs. Zombies erinnert. Mhm. Ja, <lacht> schon. <lacht> also ich hoffe, dass das seine, seine Fansblätter wird. Er darf es auf alle Fälle am Schluss dann, glaube ich, auch noch ein bisschen anteasern, dass man da auf alle Fälle ein paar Schauwerte kriegen könnten. Hab ich Bock drauf. Ich hätte eh wieder mal Bock auf eine richtige Splatter-Komödie. Die ist schon wieder sauber zu lang her, die letzte. Das stimmt. Und, und ich glaube, das ist so eine, so eine Auswahl, die ist dann sowas für, sowas für einen lockeren Nachmittag. Weißt du, da wollen wir dann wieder ein bisschen lachen kommen, dann sieht man ein bisschen Blut und dann auf Nacht geht es erst richtig ab. Und das ist also ein Film, überrascht mich gerade, dass der Mike sagt, ah ja, da habe ich auch viel Bock drauf. Weil ich glaube, das ist so ein Film, der ist, der ist ihm fast zu lustig. Warum mag ich es nicht lustig oder was? Was ist mit dir kaputt? Ja, wo es egal ist. Zombies. Ja, ich, ich, ja, ich, ich weiß nicht genau. Obwohl ich mich manche Szenen an Brain Dead erinnert haben. Ich habe wegen so RKSS-Vibes gehört. Also ich bin ja gespannt, was dann am Schluss rauskommt. Und wieder Loch ja. der Floh und sitzt haben und sagt, hey, jetzt dann wieder rumspekulieren und dabei wird der Film ganz anders. Ja, wahrscheinlich. Ach, Kim, der doch nicht. Jo, das ja. ist ein typischer Flo. Ja. Ja, er findet, ich ich find, der, der, der überlässt jetzt da nicht wirklich viel Spekulationen, was da sonst so passieren kann. Ja, das hat man schon öfter gemacht bei Trailer, die der Flo äh, für seine Filme dabei gehabt hat und dann denkst du, ja, ich, bin, ich weiß genau, was kommt und dann kommt der Blutgrätsche vom Flo, weil es was komplett anders ist. <lacht> ah, okay. das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu You'll Never Find Me. Warum geht es geht's um Blutgrätschen? Na, aber ich glaube, der verzählt äh, eine Geschichte im Trailer, die dann am Ende ganz anders wird. Ähm, ja, wird es with a final that will haunt you, oder? Hat es am Ende. Ja, genau. 
Das Nette ist ja, dass du sagst Trailer und der, der Film spielt ja in einem Trailer. Haha. <lacht> mhm. <lacht> wow. Also das ist halt schon wieder richtige Trailerception hier. Voll. Geht's richtig ab. Aber der schaut auf alle Fälle, der um, You'll Never Find Me. Der hat, da hat man der Trailer schon einiges an Gänsehaut ein wenig über den Rücken gejagt. Da bin ich sehr gespannt auf den. Und vor allem, wenn es heißt, um, uh, with a final that will haunt you, dann denke ich mir, uh, da bin ich aber gespannt, weil das letzte Finale, das mich wirklich gehauntet hat, das glaube ich war so hm, Eden Lake. Habt ihr ja, ja echt ein bisschen schlau gemacht, was der Hintergrund ist von dem Film? Nein, aber das sagst uns du gleich. Ja, so, sagst uns du, weil ich bin, bei dem habe ich jetzt da speziell nicht viel nachgeschaut, weil man dachte, gedacht wenn das wirklich so ist, wie der Trailer verspricht, dann mag ich gar nichts viel wissen von dem Film, dann möchte ich da richtig überfahren werden im Kino. Oh, das ist sehr gut, weil ich kann mit der Hintergrundinformation relativ wenig anfangen, weil ich die Serie nicht gesehen habe, aber ihr zwar glaube ich schon. Die Serie? Und zwar basiert es auf einer Folge, oder es ist inspiriert von einer Folge aus Spuk in Hill House von Mike Flanagan. Mhm. mhm. So, und jetzt könnt ihr eigentlich nur sagen, welche Folge, aber nicht, dass ihr dann beide da sitzt und sagt, so, oh, komm, wir halt das mal, jetzt wissen wir es eh schon. Ich kann mir aber an einen Wohnwagen bei Spuck in Hill erinnern. Nein, es geht ja nicht um den Wohnwagen, es geht mehr um die stürmische Nacht. Und ah, ah, die Beerdigung. Ah, ja, 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 da bin ich ja gespannt dann. Sehr schön. Okay, okay. Ja, dann sage ich gar Man nicht. Man kann sich schlechtere Inspirationsquellen suchen als Spuck in Hill House. Und Mike Flanagan. Oh, aber hallo. Sehr cool, jetzt bin ich noch heißer. Ja, er ist ja sogar von Shudder, er ist ein Shudder-Original. Mein Gott, wann, wann, wann kriegen wir mir vielleicht endlich einmal diesen scheiß Kanal bei uns in ah. voller Gänze äh, zur Verfügung gestellt? Das macht mich komplett irre. In dem Moment, wo bei uns wahrscheinlich die Prüfstelle einen Kopf aus dem Arsch nimmt und alle Filme irgendwie nimmer beschlagnahmt macht und Shudder dann alles bei uns auch frei verfügbar machen darf. Da, beschlagnahmen die überhaupt noch irgendwo? Ich meinte, die dann eh nichts mehr. Ja, aber jetzt hast du wieder gesehen bei Thanksgiving, dass du wieder mal an der Katzeln, da wollen sie ihm keine Freigabe geben. Halloween nee, Kids haben sie aussehen ohne Fre äh, mit der 18er Freigabe und bei Thanksgiving katzeln sie umeinander. Es ist jetzt zwar, kommt jetzt zwar umgeschnitten, äh, aber dass du überhaupt äh, ablehnen wollen beim ersten Durchgang. Also wie peinlich sind sie denn? Ja, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Naja. Sei es, was sei, verrückt zu Rost bleibt sei. Ja, es ist übrigens ein Spielfilmdebüt von äh, der äh, Joshua Allen und der äh, Indiana Bell. Habt ihr das gewusst? Natürlich ja. nicht. Falle habe ich das gewusst. Ja, Falle, weil das in unsere Memos drin steht. Die habe ich nicht gelesen. <lacht> du Lügner! <lacht> du Lügner! Du Lügner. Der hat oh der Dominik mein. geschrieben, der ist der Teft nicht gelungen. <lacht> das stimmt nicht, das hat schon der Flo, glaube ich, hat das geschrieben. Achso, aber darunter ist der Dominik gestanden, oder? Ja, der hat es uns nur geschickt. Ja, das ja. sagt er wieder gleich, dass er selber nichts schreibt und dann schickt er es gerade. Glaubst du, dass sie der Flo da herablässt und mit uns sicher kommuniziert? Kannst vergessen. Glaube ich auch nicht. Nein. Nicht mehr. Die der, schaut, der, schaut uns, der schaut uns ja am Hardline schon, wenn ich da. <lacht> ja, gleich habe ich Zeit für euch, gleich habe ich Zeit für euch. Und das ganze Fest lassen nur mehr gesehen. <lacht> <lacht> so, ah, und was ist denn der letzte Film, Mike, den wir da nur serviert bekommen haben? Äh, da bescheiß ich jetzt einfach und sag den amerikanischen Titel, oder? Ja, The Last weil, Ashes. Ja, The Life Last Ashes. Sale oder Life a Sale? Keine Life Ahnung. A Life a Sale. Life a Sale. Wahrscheinlich. Was, ist, was ist denn das? Er ist aus Belgien, kann das sein? Eine Luxemburg-belgische Produktion, ja. Ja, da, da tue ich mich schwer mit der Aussprache, das ist nicht ganz meins. Das ist nicht ganz meins, ja. Nein, aber ähm, Trailer sagt nicht viel. Sagt nicht viel, außer dass er hübsch atmosphärisch rüberkommt und dieses Setting, im, so, so das Jahr 1838 spielt das Ding, sowas finde ich immer irgendwie grintig. Also mhm. auch schon diese Zeit, Jack the Ripper und so, ist was da zu der Zeit ein wenig so spät und so, das ist alles irgendwie so grintig und das finde ich aber noch um einiges morbider vom ganzen Setting her. Und ähm, von der Geschichte her geht es halt quasi um das, Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> Scheiße. So wie, also der Mike wollte jetzt gerade verbildlichen, es geht um die spanische Grippe. Genau. Tod und Hungersnot geht um. Genau. genau. <lacht> <lacht> und äh, die zwölfjährige Helene äh, will sich nicht an die Regeln von einem pa Patriarchen, das Wort des Liebes so dermaßen, von einem Patri Patriarchen halten und unternimmt einen Fluchtversuch, ähm, der ihre Eltern das Leben kostet. Und 15 Jahre später kommt eine geheimnisvolle Fremde in die Stadt zurück. Und sie hat irgendeinen Plan, den sie verfolgt. Bam, ja, krass, wer wird das wohl sein? Keine Ahnung, Junge. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Habt ihr, ist es euch auch so gegangen, dass ihr erst, nachdem ihr den Trailer gesehen habt, nachgeschaut habt, was das eigentlich für ein Produktionsland ist? Jo. Okay, gut. Weil irgendwie habe ich mir gedacht, hä, das klingt doch deutsch. Hä? 
Ja, ja aber das ist irgendwie... ein paar deutsche Wörtchen dabei, da, gell? <lacht> habe ich ohne Scheiß zuerst an Österreich gedacht. Da <lacht> 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 habe weißt du, irgend so ein ganz, ganz komischer Tiroler Dialekt oder so. Äh, dann habe ich an die Schweiz gedacht, weil ich mir dann auch gedacht habe, ja, weiß nicht, ich hab, vielleicht haben die 1800 Schieß mich dort ganz komisch geredet in der Schweiz. Das sind so <lacht> Die Schweizer. <lacht> Ja, aber an Luxemburg bzw. Belgien, da war ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Vielleicht sprechen sie wieder Flemisch, wie bei dem einen Film vom Weird Weekend. Wie dann kosten mit, wo mit dem Auto umeinander fährt. Ja, Hazard. Ja, genau. Vielleicht ist wieder Flemisch. Da sind ja immer wieder ein paar deutsche Sätzchen dabei. Flemisch. Kann man schon das Wort sein, da hast du recht. Das klingt so erfunden. Das ist irre. <lacht> ja, die Sprache klingt aber auch erfunden. Das passt dann schon. Ja, das meine ich ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, sehr atmosphärisch und ich bin schon mhm. sehr, sehr, sehr gespannt. Insgesamt macht es natürlich auch schon wieder Bock, gepaart mit den paar Informationen, die man sonst so kriegt. Äh, ich habe halt in Instagram, glaube ich, direkt vom Hardliner irgendein Bild gesehen von einem Emu mit einer, mit einer Gatling in der Hand. <lacht> der hast der Emu war, passenderweise. Ja, ja. Ich hoffe, es ist ein Doku. <lacht> Ich mach dich fertig. Ja, Korbi, ein Doku, wenn ich anschauen muss, dann kriegst du eine in den Sack. Ja, vor allem wenn der, Korbi da, äh, wenn der, wenn der Flo sagt, der hat sich zum Korbi inspirieren lassen, dann nimmt jetzt doch Dokus ins Programm. Ja. Dann, kann, dann, kannst den du, Abend nicht. dann kannst du Medienpartnerschaft mit Wumble TV machen, aber da bin ich raus. <lacht> ja, du. Wir haben immer Platz. <lacht> Gründel TV. <lacht> Ja. Ich finde das Programm, also ich finde das Director Spotlight geil. Ich habe noch mit Bock drauf, dass ich wir still hier auf der Leinwand sehe und ja. dann eben auch seine zwei neue Werke. Und auch diese anderen drei Filme, da habe ich schon, bin ich richtig heiß drauf. Vor allem der All You Need Is Blood, weil ich einfach, ich stehe aufs Blätter Komödien, das finde ich einfach geil. Ja, bin ich dabei. Und das auch diesen, diesen neuer Film, wo er eben diesen Brooklyn 45 habe ich schon einiges gehört, dass der auf einige Festivals klaffe ist und da ziemlich gut angekommen okay ist. Trailer mhm. macht Fun, also bin ich gespannt. Also dieses Director Spotlight verspricht Großes. Mit dem Ted G. Teddy G. Teddy G nennt man. Teddy G, genau. Obwohl ich mir noch einen Trailer nicht getraut habe, auch zum Schauen, weil ich es nicht muss, aber ich habe es noch bestimmt auch geschaut von Stop Motion. Der ist ja auch angekündigt. Habe ich auch noch nicht angeschaut. Ich habe nur auf Instagram ein Bildchen gesehen und das schaut schon richtig oreidig aus. Oreidig? Ja. Okay. Aber in Trailer habe ich noch nicht reingeschaut, aber da habe ich irgendwie, ich bin heiß auf das Ding, da bin ich gespannt. Was das wird. Sehr, sehr schön. Da ist doch auch eine namhafte, eine namhafte Persönlichkeit hinter diesen Stop Motion. Jetzt lass mich überlegen. Aber das glaube ich, kriege jetzt nur mal auf drei, wer da dahinter steckt. Augsburger Puppenkiste. Vielleicht ja, stimmt. Das ist ja eine Revival. Das ist ja eine Revival. Ich hätte irgendwie gemeint, dass er irgendein Effektkünstler oder selbst schon war für ein paar Sachen, aber ich, vielleicht da ist mir ja gerade. Von Robert Morgan. Bei The ABCs of Death 2 hat er auf alle Fälle eine Regie, die ist vor die Laust äh, gemacht. Okay, das passt dann wieder, weil der Ted Georgian ist äh, ein Produzent gewesen von ABCs of Death 2.5. Der Teddy G meinst du jetzt, jetzt habe ich nicht gewusst, wenn du meinst. Ja, Ted, big, big, T, big G. Ja, Big, big, big G. Also ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch, äh, die ganzen Altbekannten auf dem 11. Hardline Filmfestival wieder zum Sing in Ringsburg und mhm. ähm, natürlich auch selbstverständlich mit euch beiden und mit dem Seppi die Zeit tot zum Schlang und ich werde am Seppi zwingen, dass er sich mit mir alle Kurzfilme anschaut. Das passt. Dann hast du wenigstens einen dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Der Michael ja. Lee äh, gondelt man uns dabei wieder Botch Tonic in die Figur. Ja, ja, genau. Das heißt, weil, ich wollte gerade sagen, weil der Mike der ja dafür bekannt ist, dass er das tut. <lacht> das ist ja, Gin Tonic ist mein zweiter der, Vorname. Ja. ja, eben. Er ist Mike Gin Tonic. Kennt noch jeder so. Ich freue mich auf jeden Fall dann auch schon drauf, wenn wir dann wieder jeden Tag unsere ähm, Zusammenfassung vom Vortag aufnehmen und im Hintergrund der Kani. Äh, Na, obwohl ich, diesmal hat ja jeder von uns ein eigenes Zimmer. Das heißt, wir werden Kani gar nicht hören. Nein, dann muss man trotzdem in seinem Zimmer. Ja, ich würde gerade sagen, ich gebe euch einfach mal Karten. Okay, passt. <lacht> das klingt schön. Die Schiebe ist unter der Tür, damit ihr ein bisschen rausschaut, die kennt sich dann immer, kommt seine. Das klingt genau. sicher. Was ich auch noch sehr gern positiv erwähnen möchte, ist dieses Artwork des Jahr, das ja nicht oh. von der Heike Jörs Design gemacht worden ist, mhm. ähm, sondern weil die hat ja quasi diesen Ruhestand gegangen im letzten Jahr. 
ähm, wurde er äh, ja, dementsprechend gewürdigt im Festival. Und das neue das Artwork ist super cool. Schaut auf alle Fälle beim Hotline bei Instagram oder Facebook einmal vorbei oder auf der Homepage. Dieses äh, Artwork ist Wahnsinn mit dem Lucifer, der sich quasi erhebt über Regensburg. Mega cool. Und der Künstler, der, jetzt muss ich noch schauen, der Christian Fernandes Larere, sprich wahrscheinlich auch verkehrt aus, aber der Herr, der kommt sogar ins Festival, hat er gesagt. Man kennt sie bei Facebook schon und äh, ich freue mich, dass ich den Herrn mit kennenlerne. Und dann werden wir wahrscheinlich sagen, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Du musst es aber mit mehr Feuer aussprechen. Christian Fernandes Larere. 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 So wie ihr am Anfang. Hardline. Larere. Oh Gott, Gott sie fix. Fernandes oh nein. Was ist das? Larere. <lacht> Genau, schreibt uns bitte in die Kommentare, ob sie wollt, ob der Kani genau in dieser sexy Stimme äh, das Intro dann beim Hardline machen soll. <lacht> Wenn du das wirklich willst, kann ich das schon machen. Ja. Mhm. Ich schreibe den Text, den du mal vorlesen sollst. Oh, Gott, oh Gott. Den lass doch sowieso wieder ChatGPT schreiben, du Schwanz. Wieder? Wieder? Ja. Bitte. <lacht> also die ganzen letzten äh, Texte hast du auch schreiben lassen und ich muss die ganze Rechtschreibung wieder nachbessern. <lacht> Warum ist die Maschine so blöd, dass sie es nicht selber ausbessert? Oder was? Nein, das kann das nicht. Red nicht so über die, die übernimmt uns irgendwann. Was ist mit dir, du Geist? Ich kann nicht mal gescheit schreiben. Mike, du liest doch gerade ein Skript davon vor. <lacht> das ist echt, ich kann nicht so über das Ding reden. Dann schaut es bei unseren Medienpartnerkollegen bei Dread Central vorbei, weil die hauen euch nur das komplette Programm an Kurzfilme raus. Dann schaut es beim Lukas vorbei bei scarymovies.de. Genau, und bei uns hört es natürlich. Und äh, wen haben wir noch? Haben wir irgendeinen Medienpartner? Kündigt irgendjemand irgendwo so, dass man keinen vergessen? Huh. Nicht, dass jetzt hier einer aufs Schlipschen getreten fühlt. Falls, falls wir jemanden vergessen haben, tut es uns furchtbar leid, ja. aber dann kann ich nicht so wichtig gewesen sein. Genau, ich schaut es jetzt so <lacht> nämlich, es verfolgt jetzt seit uns und Hardline sowieso überall da, wo man Daumen drücken kann und liken kann und so und äh, besorgt sich noch Karten. Die Dauerkarten sind leider schon lang ausverkauft. Ähm, aber es gibt nur die ganzen Karten an der Abendkasse. Die, glaube ich, kann man sich aber auch vorher schon besorgen. Und genau, deckt sich ein, holt sich ein cooles Hotelzimmer. Im Dock 1, da sind wir mir auch. Macht man wegen Party, holen wir uns auf die Nacht was zum Essen. Nein, jetzt wollt ihr natürlich saufen, nicht essen, so ein Schmarrn. Ja, aber also, immer brauchen wir Grundlage zum Saufen. Ach so. Also essen wir auf alle Fälle nur schnell irgendeinen veganen Schnitzel. Ja, eben. Und ich höre mir was vom KFC. Irgendwann einmal in meinem Leben muss ich vom KFC was essen. Das haben wir doch eh schon mal. Ja, aber ich muss einmal so richtig einen Eimer essen. Das ist ein Masters of the Universe Eimer brauche ich. Bist du selber so ein Eimer? Ja, deswegen muss er in mich eine. Und für alle, die sagen, aha, ich traue mich nicht für, aufs Hardline, weil ich ja, keine Ahnung, da kenne ich ja keinen. Also ihr kennt es erstmal uns. Ja, wir sind mal ziemlich cool, nett. Richtig. Nett. Und, Und nett. <lacht> ihr müsst es schon nutzen, Leute. Das Hardline ist super, das ist ein Erlebnis. Und solange da ab und zu vielleicht bei einem Film noch ein Platz frei ist, dann ergattert es die Karte, ansonsten darf es mit uns gerne mal, ähm, ja. Aber uns auf ein, draußen auf uns, machen wir Fotos, darf es nicht lange. Ich wollte gerade sagen, ich darf uns auf ein Bier einladen. <lacht> Gegen ein Foto, oder? Das ist Bezahlung, weil umsonst machen wir es nicht. Beim Sport. Okay. <lacht> geh mit, da geh ich mit. <lacht> okay, gut. Na, ansonsten, Mike, das ist ja äh, meistens dann nochmal äh, der leidenschaftliche Schluss, den du machen kannst, bevor uns der Kani wieder dann da reinstöhnt. Warum musst du ihn machen? Ja, abmoderieren. Ach so. Das müsste jetzt das Beispiel sehen, wie, wie der Mike schaut. <lacht> ja, als, 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 ich nicht, als hätte ich mir jetzt irgendwie eine, 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 eine furchtbar komplexe Gleichung gesagt. Und ja, jetzt muss er das im Kopf ausrechnen. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja, weiß ich jetzt. Ja, also, wir freuen uns aufs Hardline und wir ja. freuen uns auf unsere Familie Hardline. da unten, unsere Hardline-Familie. Hardline-Family. Alte, bekannte, neue Bekannte oh. und ja, kommt es auf jeden Fall vor 11. bis 14. April nach Ringsburg, Leute. Schaut vorbei. Ins Hardline. Und der, Ka der Korbi sagt Ringsburg. jetzt, halt, wer wir mir sind. Wir sind wie bei der Movilusion. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir sehen uns beim Hardline und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Hardline. Oh Gott, das ist doch der beschissenste Podcast der Welt. Oh Gott, das ja. Als nächstes Mal muss man dann Null. wahrscheinlich sagen, ja, leider sind wir spontan und überraschend ausgeladen worden. <lacht> Dafür Null, sind wir Null, bei Null. der nächsten Venus eingeladen Flo. worden. Nein, geil. Mein Segen hat der Flo. Sechs mir auf der Bühne mit der Fiona Fuchs. 
Angewidert, sagt man sie. Angewidert. Ja, das, das ist ein anderes Thema. Ich bin auf alle Fälle auf der Bühne. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adieu. Oh yeah. Servus und habe dir.